Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang kami hormati Pak Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin Teman-teman media cetak, media elektronik Pertama dapat kami laporkan bahwa Rapat e, terbatas tentang evaluasi PPKM Yang biasa dilakukan oleh Bapak Presiden setiap minggu Nah ini kami membahas terkait dengan level assessment dengan pokok-pokok hasil evaluasi sebagai berikut kalau kita lihat secara keseluruhan kasus aktif besar 8.126 atau 0,19 persen dari total kasus dan ini uh, sudah turun dibandingkan puncaknya yang lalu hampir 98,58 persen kemudian kasus harian itu sebesar 365 kasus dalam tujuh hari dan per 21 November 314 kasus dan di luar Jawa Bali sebesar 31,53 persen atau 99 kasus dan di Jawa Bali 215 kasus kasus reproduktif atau angka reproduktif kasus efektif masih di bawah satu tapi ada dalam dua pekan terakhir ada beberapa daerah yang meningkat kemudian di luar Jawa Bali kita lihat bahwa kasus aktifnya ada 4.263 atau 52,46 persen dari kasus nasional sebesar 8.126 kemudian kasus kematian itu uh, CFR-nya sebesar 3,12 kemudian kesembuhannya sebesar 96,57 persen dan ter, uh, selain itu per pulau per provinsi atau pulau Sumatera recovery rate-nya 96,2 fatality rate-nya 3,58 dan kemudian Nusa Tenggara recovery rate-nya 97,41 fatality rate-nya 2,35 persen Kalimantan recovery rate-nya 96,75 persen dan uh, fatality rate-nya 3,17 Kemudian Sulawesi recovery rate-nya 97,22 dan fatality rate-nya 2,64. Maluku Papua recovery rate 95,90 dan fatality rate 1,75. Seluruhnya mengalami penurunan daripada kasus aktif yang terendah Papua mendekat 89,46 dan eh, yang tertinggi adalah eh, Sumatera 98,51. <tuh> Dari segi konfirmasi mingguan beberapa provinsi Naik NTT 77 kasus dalam satu minggu, Kalbar 43 kasus, Riau 16, Babel 15, Sultra 6 kasus dalam satu minggu, namun seluruhnya masih dalam level yang sama, tidak ada kenaikan daripada level. Dari asesmen dari 27 provinsi di luar Jawa Bali, dengan transmisi komunitas dan kapasitas respons, level tidak dari 27 provinsi, di level 4 adalah 0, kemudian level level 3 juga 0, dan 20 provinsi di level 2, dan 7 provinsi di level 1, yaitu Kepri, NTB, Sumut, Lampung, NTT, Kalsel, dan Sultra. Dari vaksinasi, hanya dua provinsi yang tingkatnya uh, di level memadai atau levelnya lebih dari 70 persen, yaitu Kepri dan Bubble. Sedangkan di level sedang ada 14 provinsi, yang kurang dari 50 eh, persen adalah yang tadi 14 provinsi dari level tersebut kita melihat di tingkat kabupaten kota eh, di level 4 dan 3 dan 2 ini relatif turun terus dua kabupaten di level 3 yaitu Teluk Bintuni dan Rotendau 200 kabupaten kota di level 2 dan satu Kabupaten kota di level 1 ada 184 kabupaten kota. Nah khusus di luar Jawa Bali dilakukan perpanjangan 23 November sampai 6 Desember untuk dua minggu dengan penerapan eh, dilihat dari dosis vaksinasi yang kurang dari 50 persen dinaikkan menjadi satu level PPKM. Jadi terdapat 109 kabupaten kota di PPKM level 3 kemudian 200 kabupaten kota di level 2, dan 77 kabupaten kota di level PPKM 1. Dan ini meningkat dari sebelumnya 51 kabupaten kota. 
dari perkembangan berbagai kegiatan kemasyarakatan dan keolahragaan dari evaluasi penyelenggaraan Peparnas ini kita lihat bahwa di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura penut, sampai dengan penutupan 13 November kasus berada dalam tren yang menurun demikian pula dalam penyelenggaraan WSBK di lima kabupaten kota seluruhnya termonitor dan semuanya masih dalam level 1 kemudian eh, terkait dengan vaksinasi COVID nanti disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan dari segi PEN seperti yang dilaporkan dalam minggu lalu ini realisasinya sudah 66,6 persen atau 495,77 triliun dari 744,77 triliun di klaster kesehatan 135,53 triliun atau 63 persen untuk perlinsos 140 atau 64 persen dukungan korporasi juga sudah meningkat dari 81,83 triliun atau 50,4 persen insentif usaha sudah 99,4 persen atau 62,4 triliun dan eh, kartu prakerja ini telah diberikan sebanyak 5.932.867 penerima untuk batch 12 sampai 22 yang sudah menyelesaikan pelatihan sebanyak 5.689.417 dan yang telah mendapatkan insentif sebesar 95 persen dan insentif tersalur 11,7 triliun jadi hampir seluruhnya sudah uh, diserap dalam program kartu prakerja sedangkan yang untuk subsidi upah sudah 76,1 persen atau 6,7 triliun dari pagu 8,8 triliun demikian terima kasih